Прежде всего, мне очень приятно быть здесь и uh, представлять свою книгу. Мы договорились, что я зачитаю небольшой отрывок из этой книги, но прежде чем к этому мы перейдем, я бы хотел рассказать о том, что меня побудило эту книгу написать и о ее структуре. Um, so, um, well, as I assume you know from the title, uh, the book is about object-oriented philosophy, but it's, um, it's not a, a presentation of object-oriented philosophy from a, a sympathetic position. I'm not an object-oriented philosopher, um, but it, it's an attempt at presenting a, um, what I take to be a, a thorough but um, fair uh, critique of Graham Harman's metaphysical position. Прежде всего, как вы видите из названия, эта книга посвящена объектно-ориентированной философии, но она написана не с позиции симпатизанта. Я сам не являюсь объектно-ориентированным философом, и я хотел бы предложить честную критику объектно-ориентированной онтологии в версии Грэма Харма. You disagree so thoroughly with this position. Why bother writing more book about it? Um, and there's a, a, a couple different answers to this question, but um, uh, the the important one is that um, um, Graham Harman's position, although I take it to be flawed, um, represents uh, or exemplifies. <coughs> a number of trends within contemporary Anglophone continental philosophical thought um, that um, enable you to analyze these trends via um, uh, uh, digging into not just the, the structure of Hamlet's philosophy but the motivations for it. So in the book <coughs> <laughs> Дело в том, что очень часто uh, меня задают вопрос, почему, uh, если я считаю uh, проект Грэма Хармана провалом uh, философским, uh, зачем было писать такую большую книгу, uh, и почему вообще стоит об этом беспокоиться. На самом деле, uh, я считаю, что это необходимо, поскольку версия объектно-ориентированной философии Грэма Хармана является примером, экземплифицирует те тренды, которые сейчас существуют в аналитической и континентальной философии. И поэтому она и заслуживает такого подробного рассмотрения. First, try and do is just to explain what object-oriented philosophy is, and this is something which um, uh, Harlan himself is, is quite good at, and this is why I think well one of the reasons for its popularity um, is that it, it uh, can be simply articulated in a way which seems to present a kind of um, rich set of metaphysical categories and ideas that can then. Я бы хотел сначала сказать несколько слов о структуре книги. Прежде всего, она начинается с объяснения, что такое объектно-ориентированная философия. И на самом деле Грэм Харман это делает прекрасно самостоятельно. Во многом в этом и заключается причина популярности этой версии объектно-ориентированной философии. Потому что ее очень легко артикулировать, предложить понятные метафизические категории и представить свой взгляд на нее. В этом, в общем-то, и секрет ее популярности. Um, however, and this is what I then move into, um, is the, the difficulties start to arise when you try and describe why one would 
endorse object-oriented philosophy, what are the reasons for thinking that the world might be the way in which it is described. Um, and this is something which I think Harman is actually a lot less good at explaining. And in fact, um, once you start digging into uh, the arguments that are presented across his various books, beginning with Toolby and going through Gorilla Metaphysics, <coughs> sort of most concisely in the quadruple object, um, you can begin to find that Дело в том, что самые большие проблемы возникают тогда, когда мы задаемся вопросом, зачем вообще прибегать к инструментарию объектно-ориентированной философии, зачем рассматривать и видеть мир таким, как его нам показывает Грэм Харман. Вот здесь возникают действительно проблемы. И я думаю, что он пытается на это ответить во многих своих книгах, начиная от партизанской метафизики и включая четверлякий объект. What one finds in Harman's writing is he, he often uses phrases like "as I have argued," um, and what you will find is you you go okay, as you've argued, but well, where is the argument? You trace back. What you find is uh, a statement of the position rather than a, an actual argument for it. And there's a number of little literary devices like this, but what it means is that actually trying to to um, uncover uh, the, the, the sort of arguments or, or to, to piece together the arguments out of the narratives that Harman provides throughout his books is, is, requires a lot of reconstruction. Um, and so the, the second part of the book, its aim is to attempt to, and I, I have to emphasize this, as charitably as possible, you know, being as, as fair as possible, reconstruct what seem to be the arguments underlying the, the crucial elements of the position. I wanted to bring a symbolic example of how this happens with Harman. We constantly encounter in his books with such an assertion как я уже раньше заявлял, как я раньше уже аргументировал, и тут возникают вопросы, а где, собственно, аргументы, где аргументация. И на самом деле аргументирование заменяется просто постулированием каких-то утверждений и мыслей. Все это происходит еще за счет целого ряда литературных приемов, которые тоже требуют особого внимания. Поэтому во второй части своей книги я занимаюсь реконструкцией того, чем является философия Хармана. Причем я хотел бы подчеркнуть, что я делаю это как можно более точно и отдавая должное исходным текстам. Стараюсь отдать должное и быть справедливым с тем, что мы читаем в него. Um, now, I, I think, having gone through and reconstructed all these arguments, that none of them are very good. Um, uh, I don't think any of the arguments that Harm presents, least of all, uh, one which he's most famously referred to as the tool analysis, um, it's his, which is his interpretation of um, Heidegger's account of the experience of tools and being a time, I don't think any of these work. Um, but crucially, not only do they, they not work, they seem to leave us um, short. They come up short when we're trying to look for really not just justifications, but motivations for why one might be attracted to uh, this position. Итак, надо сказать, что честно проанализировав те аргументы, которые нам удается у Хармана реконструировать, мы обнаруживаем, что, в общем-то, ни один из них недостаточно хорош. Это в большей даже степени еще и касается того, как Харман использует Хайдгера для анализа инструментов. И это особенно ему не удается. Поэтому задача тут не найти оправдание позиции Хармана, но найти мотивации, почему такой взгляд на мир кажется и вообще заслуживает серьезного рассмотрения. Um, so, 
what the book then proceeds to do in the, the third part is to attempt to um, sort of find um, clues within these reconstructions of the arguments to see the underlying conceptual ideas that are responsible for the, the, the ultimate theme and to try and sort of uh, to take apart the, the different crucial um, uh, metaphysical categories that Harm is attempting to provide us an, inter an interpretation of. So uh, crucially, I'd say these are the categories of, of objects, quali well, object, quality and relation. И третья часть, собственно, предлагает найти ключ в нашей реконструкции к тем, лежащим в основе Хармановской философии, концептуальным идеям, и свести их к некоторым ключевым, базовым метафизическим категориям, каковы у Хармана это объект, качество и отношения. Um, uh, in the first lecture I'll provide you the wins a bit more, but the, the, I think the crucial thing to understand is that whereas um, Harman's philosophy is generally presented as what you might call an extreme form of anti-representationalism, insofar as Harman quite literally thinks representation is impossible, as far as he is concerned, no representation, no, no one, be it a uh, pictorial representation or a belief, some kind of knowledge or some kind of theory about the world, uh, no representation can ever uh, accurately uh, reflect the world, be it completely or partially. Я больше буду рассказывать о своей позиции во время моей лекции в рамках зимней философской школы, но сейчас коротко скажу, что позицию Хармана можно определить как антирепрезентативизм, причем он сам утверждает, что никакая репрезентация невозможна, никакая из них не будет достаточно четкой, точной, чтобы отразить мир. Surface anti-representationalism. Um, there's a, a, a much deeper and more pernicious kind of representationalism. <coughs> Just to say that um, the the underlying uh, way, the, the sort of basic ways in which the concepts that constitute as metaphysics have been thought are actually derived from a way of thinking about how um, representation works. Crucially derived from a certain sort of bastardization of uh, a Serbian phenomenology. Uh, надо сказать, что, в общем-то, uh, как раз анализируя подход Хармана, можно и увидеть, как работает репрезентация, и в каком-то смысле его uh, подход это и это такой выродившийся, uh, выродившийся гусерлианская феноменология. Um, so the this is the, well, the third part of the book, tries to really sort of uncover and piece together, is to try and see how um, this sort of mistaken pre-theoretical conception of how representation works um, ultimately leads you towards, or inclines you towards this sort of view. Таким образом, заключительная часть книги касается того, как это ошибочное, дотеоретическое представление о том, как работает репрезентация, собственно, приводит Хармана к неверным выводам. The book doesn't stop there. Um, the, the rest of the book is, is dedicated to, again, you know, you can, you can say just as the, the justifications stop short of of showing us the full motivations for the position. There's a certain sense in which even these conceptual considerations stop short. Um, insofar as they don't really give us um, an explanation for why um, object-oriented philosophy has become so popular. Why it's read, because it has resonated with a lot of people. Um, largely, not just within philosophy, but largely outside in a variety of disciplines uh, downstream. So, I, well, just to give one example, I don't know how many people have seen um, 
uh, examples of art exhibitions in which the word object is flagged up. Uh, you get references to Talmud or more. Это не завершение моей книги, потому что я задаюсь вопросом, почему, собственно, гектаритированная философия стала настолько популярной, она действительно стала таковой, причем не только среди философов, но и среди, скажем так, широкой публики. Достаточно привести пример огромного количества выставок, где объект выступает в качестве концептуальной базы для нового искусства. Um, so the, the final part of the book attempts to tell a kind of quite elaborate uh, history of um, the, the decline of metaphysics in the 20th century, in which in both sort of analytic and continental traditions, meta, the, the very idea of metaphysics fell out of favor. And this is kind of roughly corresponds to the rise of uh, what Mesa is called correlationism. So I try to tell the story and show how the various intellectual trends that emerge out of this uh, uh, ultimately leave conditions in which um, uh, uh, object-oriented philosophy looks attractive. И в завершающей части книги я пытаюсь рассмотреть историю упадка западной метафизики, как в аналитической философии, так и в континентальной, и описать те условия, которые, собственно, и привели к возникновению концепта коррелиционизма, который, собственно, и критика которого стала субстратом, на котором, в свою очередь, вырастает объектно-ориентированная философия. Now, if I was to, to condense this down as, as, as far as possible, uh, I think the, the easiest way to explain this is to say that there are two <coughs> pre-theoretical intuitions that um, are fairly common in at least uh, continental philosophical circles, but, but within sort of wider theoretical circles spreading out from them. Um, they don't necessarily overlap, um, but they're, they're very important. Uh, and on the one hand, I would, I would say that there's the idea of, of what I call epistemic humility, which is fundamentally uh, the legacy of correlations. And this is the idea that fundamentally we, we can't really know anything about the problem. We have to be humble in our epistemic ambitions to one degree or another. А прежде всего, если объяснить очень коротко, каким образом стало возможно становление объектно-ориентированной философии, то тут необходимо обратиться к двум дотеоретическим интуициям, которые характерны для, прежде всего, континентальной философии. Первое – это эпистемологическое смирение что является во многом наследием корреляционизма, то есть мы со смирением смотрим на нашу познавательную способность и на то, что мы можем знать. Uh, an ontological privilege or a special ontological, you know, belonging to a special ontological category that differentiates ourselves as human beings or knowers or agents from uh, the rest of the universe. Вторая идея это идея онтологического смирения, которая предполагает, что мы не можем в качестве субъектов, агентов, в качестве человеческих существ иметь некую привилегию по отношению к миру. And you can you can tell a very interesting historical story about the emergence of these two rough ideas. <coughs> this is what I try and do in the book. Um, but the the crucial point I want to make is that if one finds these both of these ideas um, already um, intellectually attractive, <coughs> then what one finds in object-oriented philosophy is a very neat way of making them consistent. Uh, и uh, я подробно останавливаюсь на том, как uh, 
возникла возможность для, для, для появления этих двух идей, но э, главное утверждение в том, что если обе эти идеи антологической и эпистемологической, эпистемологического смирения оказываются интеллектуально привлекательными, то объектно-ориентированная философия предлагает э, очень хороший и непротиворечивый способ их объединить. Boils down to this claim that we can't do anything about the world, but this isn't anything special about us because nothing in the world can do anything about anything else. На самом деле, если коротко описать притязание объектно-ориентированной философии, то она такова: мы ничего не можем знать о мире, но нечего и волноваться, потому что в мире никто ничего друг о друге не знает. However, in that very formulation, you can already see what I was getting at before in saying that there's a certain insidious representationalism at work here, which is to say that why is it that we should think that describing uh, objects as potentially knowing one another, even if, even if they, it's impossible for them to know each other, right? Why should we think about describing the relations between them in those terms of knowing or representing or perceiving um, is at all useful, let alone adequate? Ну, я думаю, что в любом случае эта позиция, скажем так, скрывает зловещую репрезентацию, потому что даже если мы ничего не можем знать о, о, о том, как о, мы коммуницируем с объектами, как они о, коммуницируют друг с другом, то мы вообще не должны каким-то образом постулировать саму возможность такого взаимодействия. The, the two ideas that this makes consistent have independent force. Um, it, it turns out for, for object-oriented philosophy to, to thrive, it doesn't need um, to well, be justifiable. И поэтому я утверждаю, что с точки зрения социологической, с точки зрения исторической, если две уже описанные идеи оказываются привлекательными, то этого достаточно для процветания объектно-ориентированной философии. Ее не нужно, ей не нужно себя оправдывать, ей не нужно оправдывать свое собственное существование. Все, что ей требуется, это минимальная консистентность, минимальная связность. Um, now there's one more sort of moral from the book that I'd like to explain before I, I read a passage. Um, and that's just to sort of explain the title of the book. <coughs> so, given the, the, the sort of narrative of speculative realism that Harman himself puts forward, um, it seems as if what defines speculative realism, which is supposed to not just include Harman, but also to include, say, the work of Ray Brassier, Ian Grant, and, and Quentin Mesu, what's supposed to define this is the rejection of correlations seen as a sort of dominant philosophical paradigm, at least in continental philosophy within the 20th century. Если говорить о том, как разворачивается повествование спекулятивного реализма в той форме, в которой его предлагает Харман, привлекая на свою сторону в России Гранты и Несу, то основная идея спекулятивного реализма – это выступление и отказ от корреляционизма в той форме, которой он представлен в континентальной философии. Harman tends to present this projection, leaning upon um, uh, Mayasu's <coughs> interpretation of the history of correlationism, is um, a 
a rejection of the Kantian critical term and return to pre-critical metaphysics, to the sort of metaphysics that was exemplified by, say, Leibniz and Spinoza, Descartes, Marlon, such one before we became concerned with the epistemological foundations of metaphysics. Грэм Харман обращается к тому, как Кентин Ниасу описывает историю коллекционизма. И это выглядит как попытка отказа от кантианства и возвращения к докритической метафизике, к Лейбницу, Спинозе, Мальбраншу. Now, this is somewhat misleading, I think. And, and this is what the sort of moral indicator in the title of the book is, is supposed to um, suggest. <coughs> this is because um, if one tries to understand um, why or how correlationism emerges in Kant, all one sees is that he isn't Kant's concern with epistemology as a, a kind of foundation uh, that um, produces correlations. Надо сказать, что нужно тут обратиться к тому, как Кант истолковывает эту проблему. Дело в том, что его подход не эпистемологический. Rather, um, it is Kant's split between the phenomenal and the noumenon. So the emergence of the concept of the noumenon is the real origin of correlations. Истинный источник коллекционизма заключается в расколе между явлением и вещью в себе, между феноменом и ноуменом. Just to unpack this a little bit. Um, um, in Kant, we get is the origin of this idea, which I take to be the essence of correlationism, that fundamentally our um, access to the world <coughs> is distorted by the conditions of our access. So in Kant, the, the crucial point is that space and time, as particular forms of sensibility unique to us, um, prevent us from getting at the world in itself, which is inherently non-spatial. Итак, если говорить о том, как это выглядит, как коллекционизм коренится в кандидатстве, то фундаментально его можно сформулировать так, что наш доступ к миру искажен условиями самого этого доступа, поскольку мы оказываемся в плену времени и пространства, которые являются уникальными и специфичными для нас, это не позволяет нам добраться до мира, который существует вне этих условий. It's worth pointing out that in Kant, this is purely about sensibility. It's not the, the structure of conceptual thought that provides a, 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 a barrier to us thinking of the inner side. Kant thinks that the categories which structure thought are properly universal. Anything that could be a thinking thing would think in accordance with the categories, but it is only the, the sort of a structure of our finite sensibility that produces this kind of gap. Для Канта проблема непознаваемости мира вовсе не концептуальна, потому что в принципе категории мышления являются универсальными и всеобщими. Это всего лишь эффект нашего чувственного познания. But what one sees in the development of correlationism um, um, through the sort of late 19th and, and 20th century. Um, is um, a, a shift in uh, precisely what the conditions of um, our access to the world are considered to be and how this how they are stopped. So, um, for instance, in, in Nietzsche, um, one sees a, a focus upon the sort of the biological, physical conditions. Um, which uh, uh, condition our access to the world. Um, 
But in, in, in Wittgenstein, there's a discussion of, of language gains. In, in Heidegger, one, one thinks about one's thrownness within a, a given culture. Um, there are various different ways within which this idea that these conditions of possibility of our access to things uh, ultimately closes off our ability to. Если рассматривать историю коллекционизма в конце 19-го, начале 20 века и на протяжении его, то мы видим, что здесь происходит как раз сдвиг в сторону изучения этих самых ограничивающих наше познание условий и каким образом они наше познание ограничивают. Если это Ницше, то он обращается к биологическому и физическому существованию или условиям Витгенштейн, у Витгенштейна этими условиями выступают языковые игры, у Хайнегера брошенность в некоторую предданную культуру. Distort the way in which we encounter the world is, is really at the root of what I was calling this idea of epistemic humility. И вот как раз представление тех биологических, культурных и языковых условиях, которые ограничивают нашу познавательную способность, в них как раз и кроется то, что я назвал эпистемологическим смирением. Now, the having given this sort of more detailed explanation of, of the kind of history of correlationism. Um, I think what you see is that, in fact, and this is the moral of the book, um, although I don't claim that harmony is a correlationist, strictly speaking, problem, um, um, once one understands Harman's philosophy, one sees that it isn't so much a rejection of correlationism as a consolidation of it. Если, сделав такой небольшой экскурс в объяснении истории коллекционизма, на мой взгляд, мораль моей книги в том, что Харман не столько отказывается от коллекционизма, сколько консолидирует его. Харман, essentially, preserves the essential um, characteristics of correlation and its sort of epistemological skepticism, everything that goes with that. Um, by merely getting rid of its um, uh, ban upon any kind of metaphysical speculation. На самом деле, Харман, в общем-то, сохраняет сущностные характеристики корреляционизма, отказываясь только от притязаний на то, чтобы делать некие метафизические утверждения. What his metaphysics does is to take on the role of that central idea of distortion, this idea that somehow the conditions of our access to things prevent this very access. То есть он доводит до предела идею искажения, которые условия нашего познания создают при попытке познать окружающий мир. So he reads this distortion into the structure of reality itself. И он, скажем так, вчитывает и вписывает само это искажение в структуру познаваемой нами реальности. Such that the, to put it in a, a kind of very crude way, the only thing we can know about reality is its unknowability. Uh, если сказать просто, то единственное, что мы можем знать о реальности, это ее непознаваемость. Um, and this essentially amounts to um, a radicalization of, a metaphysical radicalization of the Kantian noumenon <coughs> from which the very tradition of correlationism begins. <coughs> То есть, по сути, это, в общем-то, метафизическая радикализация кантианской вещи в себе, от которой Хармин призывал нас отказаться как от одной из ключевых, одного из ключевых элементов коллекционизма. Um, so, 
um, which is that the best way to see the affinity between Harman's philosophy and correlationism is actually to go back to um, uh, Meyerson's affinity, where he introduces the idea of correlation. And he introduces this idea with uh, this example of the RK fossil. Uh, если uh, последнее замечание, прежде чем я зачитаю небольшой отрывок из книги, uh, если нужно доказать или показать, как uh, философия Хармана связана с корреляционизмом, то тут нужно вернуться к uh, книге после конечности Мерсу и, в частности, к его uh, понятию архиископаемого. Um, a diagnostic test, um, uh, kind of delineating correlations from realist positions. Архиископальное это не аргумент против корреляционизма, это своего рода диагностический тест, который позволяет высказать и эксплицировать особенности корреляционистского подхода. I'm going to quote Harman, Harman's own description of the problem. In, uh, in his book on Meyerson, because I think he gets this exactly right. So Han says, the problem for correlationism is that it cannot give a literal interpretation of scientific statements. The literal claim that the Earth dates to uh, 4.56 billion years ago must give way to a second, more sophisticated interpretation of this statement. We have seen that instead of saying that the Earth is 4.56 billion years older than humans, the correlationist says that the Earth is five point, uh, sorry, four point five six billion years older than humans for humans. No matter how skilled the sciences become at pre at dating pre-human entities, the correlationist always has the trump card of turning <coughs> all ancestral dates into dates for us. Correlationists do indeed claim that they are not merely trapped in a human interior when they readily insist upon the fact that consciousness like language, enjoys an original connection to a radical exteriority. But Meyerson rightly calls this supposed exteriority a transparent cage, <coughs> and notes that, in this way, contemporary philosophers have lost the great outdoors, the absolute outside of pre-critical thinkers, that outside which was not relative to us, existing in itself, whether we are thinking of it or not. <laughs> okay. Or you, can you... Um... Да, проблема коллекционизма э, состоит не в том, что он дает нам буквальную интерпретацию научных утверждений. Э, буквальное э, притязание в том, что э, Земля, э, возраст Земли 4,5 миллиарда лет, э, открывает нам путь ко второму, более э, сложному и трудной, трудному интерпретации, трудной интерпретации этого утверждения. Мы видели, что вместо того, чтобы говорить, что Земля, возраст Земли 4,5 миллиарда лет, что она старше человечества на 4,5 миллиарда лет, коррелиционист э, заявляет, что Земля, 4, что Земля на 4,5 миллиарда лет старше человечества для человечества. Неважно, насколько э, умелым э, или насколько изощренным будут изощренные будут науки по определению до человеческих сущностей корреляционист всегда будет иметь в рукаве козы, который позволяет превратить любое то историческое в нечто для нас. Корреляционист таким образом утверждает, что мы всего лишь захвачены в человеческом внутреннем и таким образом они с охотностью настаивают на том, что сознание, так же как язык, на самом деле ограничивается связью с тем, что оно никогда не сможет достичь с радикальной экстериорностью, внешностью. Correlationists can't take scientific statements about the pre-human past literally. То есть проблема в том, что корреляционист не может воспринимать научные утверждения о человеческом буквально. 
However, the, <coughs> the affinity between Harmon's position and that of the correlationist can be seen readily in the fact that neither can harm. Но на самом деле Харман тоже это Харману тоже это не удается. Um, once one understands Harman's philosophy properly, what one sees is that um, no representations, not just of objects, but of relations between objects in space and time, um, can ever be considered to be um, correct. Can ever be considered that actually represent objects in the relation. То есть, если мы правильно поймем и верно истолкуем философию Хармана, то репрезентация невозможна вообще ни в каком виде, ни между чем, включая, то есть, это предполагает и невозможность утверждать что-либо об отношении. And it's in this precise sense that I think Harman is best seen as providing a metaphysical defense of the prejudices. Of Таким образом, Харман предлагает метафизическую защиту предрассудков корреляционизма. Right, um, У нас есть that? еще время на то, чтобы <laughs> зачитать отрывок из книги. The more historical and sociological <coughs> problems with Harman's work, but this is the the sort of result of the conceptual analysis. Я сейчас предложил вам небольшие, скажем так, социологические, философские, исторические подходы к работе Хармана, а сейчас хотел бы описать скажем так, результаты моего концептуального анализа его философии. So, uh, what does it all mean? Having extensively mapped the failure of Hellman's metaphysics to provide a coherent explanatory program, demonstrating both its impotence and regressiveness, and its proximity to the dogmatic correlationism it, it purportedly imposes, we are now in a position to see the true significance of these failures. This requires examining one last extended quote from Harman's work, which I think most explicitly articulates the essence of his thinking, and thereby distills the fundamental error upon which it is based. Мы подробно описали неудачу метафизики Хармана, предложить целостную объяснительную программу, продемонстрировав ее слабость и регрессивность, а также ее близость к догматическому корреляционизму, против которого она предположительно выступает. Теперь мы можем рассмотреть истинную значимость этих промахов. Для этого потребуется изучить одну обширную цитату из работы Хармана, которая наиболее явно артикулирует суть его мышления и в концентрированном виде демонстрирует ошибку, на которой оно строится. On the inherent stupidity of all proverbs. Zizek's original point is that proverbs can be reversed into their opposites. So, for instance, seize the day can be reversed into consider eternity. Следующий отрывок предлагает концентрированную версию главы под названием "Глупость внутренне присущая всему содержанию" из книги Хармана "Странный реализм", в которой рассматриваются и обобщаются соображения Жижика о глупости внутренне присущей всем пословицам. Жижик утверждал, что любую пословицу можно превратить в ее противоположность. Например, лови момент можно превратить в живи вечностью. This fact that proverbs can be reversed without losing their profundity mutates into something much more virulent in Harman's hands. Вот эта идея, что любую пословицу можно превратить в ее противоположность без каких-либо потерь для их кажущейся мудрости, превращается у Хармана в нечто более опасное. Okay, here's the the passage. So, while the annoying reversibility of proverbs provides a convenient target for his comical analysis, the problem is not limited to proverbs, but extends across the entire field of literal statement. Indeed, we might speak of the inherent stupidity of all content, a more threatening result than the limited assault on proverbial wisdom. 
в то время как раздражающий обратимый пословиц становится удобной мишенью для его комического анализа, проблема не ограничивается одними только пословицами, но распространяется на все поле буквальных утверждений. На самом деле мы можем говорить о глупости, внутренней присущей любому содержанию. Это гораздо более угрожающий результат, чем ограниченные нападки на общеизвестную мудрость пословиц. For why one proverb is more accurate than its opposite. Unfortunately, all reasons are doomed to the same fate as the initial proverbs themselves. The point is that no literal unpacking of their claims can ever settle the argument, since each remains an arbitrary master for as long as he attempts to call upon literal explicit evidence. There may be an underlying true answer to the question, assuming that the dispute is properly formulated, but it can never become directly present in the form of explicit content that is inherently correct in the same way that a language is inherently right. Можно предположить, что мы сможем ответить на этот вопрос в каждом конкретном случае, предлагая причины, почему одна пословица более верна, чем ей противоположная. К сожалению, все такие причины обречены на ту же самую судьбу, что и рассматриваемая пословица. Суть в том, что никакой буквальный разбор их притязаний не может разрешить спор поскольку каждый остается деспотичным господином до тех пор, пока пытается апеллировать буквальным эксплицитным свидетельством. Может существовать лежащий в основе верный ответ на вопрос, если предположить, что в споре используют должные формулировки, но истина никогда не станет напрямую доступна в форме эксплицитного содержания, которое обладает внутренней истинностью таким же образом, каким вспышка молнии обладает внутренней присущей ей яркостью. There is no reason to think that any philosophical statement has an inherently closer relationship with reality than its opposite, since reality is not made of statements. Just as Aristotle defined, defined substance as that which can support opposite qualities at different times, there is a sense in which reality can support different truths at different times. That is to say, an absolutism of reality may be coupled with a relativism of truth. All content is inherently stupid. Because reality is not a нет, нет никаких причин полагать, что любое философское утверждение внутренне ближе к реальности, чем его противоположное, поскольку реальность не состоит из утверждений. Точно так же, как Аристотель определил субстанцию как то, что может поддерживать противоположное качество в разное время, реальность в некотором смысле может поддерживать разные истины в разное время. Это значит, что абсолютизм реальности можно сочетать с релятивизмом истины. Любое содержание внутренне глупо, потому что реальность – это не содержание. Okay, so Конец цитаты из Хармана. There are two strands of argument in this passage. The first has only been partly quoted, as it consists in an attempt to show that one cannot use reasoning to decide between any two conflicting propositions by narrativizing a hypothetical debate regarding two conflicting proverbs. This is the proverbs a penny saved is a penny earned, and penny wise pound poor. В этом отрывке есть две линии так называемой аргументации. Первая была только что частично процитирована, она состоит в попытке показать, что человек не может использовать аргументацию для того, чтобы выбрать между двумя конфликтующими пропозициями на примере, на примере гипотетического спора относительно двух конфликтующих пословиц. Например, копейка рубль бережет и копейку сберег рубль потерял. Now, the fact that Harman holds the example of conflicting proverbs, while implying that it can be usefully extended to all cases of rational conflict, for instance, between competing theories of quantum gravity, um, is indicative of both the poverty of his theoretical resources for dealing with these cases, and his willingness to substitute rhetoric in their place. There's nothing further to be said about it. Использование Хармоном двух противоположных пословиц предполагает возможность экстраполяции э, этого на все случаи рационального конфликта, например, на конфликтующие теории квантовой гравитации. Это говорит о бедности его теоретических ресурсов для таких случаев и о желании заменить их риторикой. Тут больше говорить не о чем. This is essentially a bare assertion of what I've called elsewhere in the book the argument from identity. Um, uh, this is an argument which Harman refers to a lot, but very rarely actually unpacks. And uh, I spend a lot of time in the book unpacking it, and I will be 
doing that again in my lecture, uh, my first lecture um, uh, next week. Um, um, now, it should be clear that neither of these arguments is remotely plausible, just taking it for granted on the argument from identity. Um, but they are not what is interesting about the passage. What is interesting is that it reveals that the true essence of Harman's skepticism is semantic. Второй аргумент заключается в том, что эпистемологический релятивизм проистекает из факта реальность – это не содержание. Это не что иное, как чистое утверждение аргумента к личности. И я буду об этом более подробно говорить в своей первой лекции на зимней философской школе. Должно быть совершенно ясно, что ни один из этих аргументов даже близко не является правдоподобным. Но не они представляют интерес в этом отрывке. Самое интересное – это то, что этот отрывок демонстрирует истинную сущность скептицизма Хармана. Он семантический. Has rejected the very possibility of semantic analysis at all. Важно понимать, что Харман важно понимать, что Харман не предложил анализ природы семантического содержания для того, чтобы обосновать коренное корреляционистское утверждение, что знание неизбежно контаминировано его семантическими условиями. The background for this movie is that the unprecedented progress made in semantics in the 20th century, following the logical revolution of Frege, Russell, Tarski, and Genson, um, has slowly chipped away at the bond between meaning and the experience of meaning, to the point at which radical semantic holism, uh, as you find in diverse figures uh, as Hegel, Saussure, Quine, Derrida, and Random, um, threatens to completely dissociate semantic content from either um, <coughs> external, which is to say representational, or internal, which is to say phenomenal, correlates. Итак, корреляционизм утверждает, что знание неизбежно контаминировано его семантическими условиями, например, формами чувствительности, языковыми играми, культурными практиками и так далее. Хармон просто отверг саму возможность семантического анализа в принципе. Основа для такого шага в том, что беспрецедентный прогресс, который произошел в семантике в 20 веке, последовавшим за логической революцией у Фреги, Рассела, Тарского и Генсена, постепенно ослаблял связь между, знанием и переж... между значением и переживанием значения до такой степени, что радикальный семантический хализм, который можно обнаружить в разнообразных работах Гегеля, Сосюра, Куайна, Дереда и Брандема, угрожает диссоциировать семантическое содержание от либо внешнего репрезентационного, либо внутреннего феноменального коррелята. Халлан's radical hexaitism is a reactionary response to this trend, which, in the name of defending our authority of what we mean, retreats to primitive conceptions of external and internal correlation, uh, reference and quality. Um, in which what we mean becomes a pure thisness to which no one else has any access. Хармонова радикальная этовость – это реакционный ответ на такую тенденцию, который ради защиты нашей власти над тем, что мы имеем в виду, отступает к примитивным концепциям внешней и внутренней корреляции, или другими словами, референции и качества где то, что мы имеем в виду, становится чистой этовостью, к которой никто иной не имеет доступа. Это именно тот тип этовости, чувственная достоверность, которую Гегель обнажает до самой сути и систематически расшатывает в начале феноменологии духа. Это чувственная достоверность, как формулирует это Гиги. In essence, Hall presents us with a semantic parallel of Descartes' defense of our epistemic access to our own representational states. 
В сущности, Хармон предлагает нам семантическую параллель декартовой защиты нашего эпистемологического доступа к собственным репрезентационным состояниям. Such semantic Cartesianism comes at the price of the possibility of knowledge, or a complete and irre uh, irremediable disjunction between what these states represent and their phenomenal manifestation, or between the external world and the internal world. Такое семантическое картезианство обходится нам ценой возможности знания и полным и невосстановимым разрывом между тем, что эти состояния репрезентируют, и их феноменальной манифестацией, или внешним и внутренним миром. Мы мы снова являемся монархами нашей собственной ментальной сферы. Не в том смысле, что обеспечили привилегированный доступ к нам самим в качестве реальных объектов, но в том смысле, что ничего не является скрытым от нашего чувственного контакта с чем бы то ни было в качестве воспринимаемого объекта, кроме истины. In unfolding the implicit contradictions present within sense certainty, he confronts anyone who wishes to occupy this position with a choice. Either move beyond it into what he calls perception um, and start doing genuine semantic analysis of the relations between concepts, or abandon the subject. Those who stay within sense certainty are those naive skeptics who are unable to see anything but the nothingness of the self-undermining of their own position, entirely missing the determinacy of its negation and the way this motivates the continued pursuit of certainty. Разворачивая, вернемся к диалектическому разыгрыванию этой проблемы Гегеля. Разворачивая внутреннее противоречие чувственной достоверности, он предлагает каждому, кто хочет занять эту позицию, выбор. Либо выйти за ее пределы, в то, что он называет восприятием, и начать подлинный семантический анализ отношений между понятиями, или оставить э, поиск истины вообще. Те же, кто остается внутри чувственной достоверности, являются таким образом наивными скептиками, которые способны видеть только ничто, подрывающие их собственную позицию. Они абсолютно упускают определенность такого отрицания и то, как это заставляет постоянно искать достоверность. Хармон бросается в эту эпистемологическую бездну с распростертыми объятиями. He is not motivated to the core epistemological idea that he shares with correlationism, so much as accepted it as the price of his phenomenal kingdom. Он не обосновал ключевую эпистемологическую идею, которую он разделяет с корреляционизмом. Он просто принял ее как цену своего феноменального царства. Far from being the metaphysical messiah, destined to liberate philosophy. From the horrors of correlationism, Harman is the Fisher King of its skeptical community. He has been nominated to the post not by the multitude of oppressed realists seeking wise philosophical rule after the dark days of correlationism, but by the legions of oppressive skeptics seeking a new justification for their prejudices after sacrificing the previous occupant, as they want to do with surprising regularity. Харман вовсе не метафизический мессия, который призван освободить философов от ужасов корреляционизма. Он король рыбак этого скептического сообщества. Он был возведен на трон не огромным количеством подавленных реалистов, ищущих мудрого философского управления после черных дней корреляционизма, но легионами тиранических скептиков, ищущих новое оправдание своим собственным предрассудкам после того, как они принесли в жертву предыдущего оккупанта, что они делают с удивительной регулярностью. This rejection of semantic analysis goes hand in hand with Harman's willful disregard of philosophical logic. There is a reason why the various advances in semantics throughout the history of philosophy have accompanied the development of new logical tools. Uh, for example, Aristotle's term logic, uh, Kant's propositional logic, Frege's functional logic, and uh, Kripke's modal logic. Подобный отказ от семантического анализа идет у Хармана рука об руку с его своевольным пренебрежением философской логикой. 
Существует причина, по которой прогресс семантики на протяжении истории философии сопровождался развитием новых логических инструментов, например, логика терминов у Аристотеля, пропозициональная логика Канта, модальная логика Крипки и продолжающаяся революция под структурной логики. Logic is what lets us move from meaning what we say, sincerity, to saying what we mean. Это происходит потому, что, как говорит Брэндон, логика – это лингвистический орган семантического самосознания. Другими словами, логика – это то, что позволяет нам сделать шаг от значимости того, что мы говорим, искренность, к значению того, что мы говорим, то есть к тому, чтобы говорить, что мы имеем в виду, то есть ясность. The various forms of logical vocabulary that we have naturally evolved, for example, if then uh, some were not old, uh, it could be the case of that. Um, and the various formalizations and extensions of these that we have subsequently developed, so uh, differentiated conditionals, iterated quantifiers, and modal, method model operators, um, provide us with the expressive resources um, needed to make explicit what we mean. Разнообразные формы логического инструментария, которые мы выработали естественным образом, например, если, то некоторые, но не все, и различные формализации и расширения, которые мы выстроили на их основе, квантификаторы, модальные операторы и так далее, снабжают нас средствами выражения для того, чтобы мы ясно говорили то, что имеем в виду. The acquisition of these resources is just a hard-won communicative victory or a series of victories in the long war on semantic false consciousness, which has come at the cost of a great deal of difficult work and experimental fumbling by our philosophical forebears, and this should not be cast aside lightly. Точность, которую позволяет достичь этот инструментарий, если им пользоваться правильно, важна для любых форм рационального познания. Обретение этих ресурсов – огромная коммуникативная победа или серия побед в длительной войне с семантическим ложным сознанием. Эта победа стоила очень дорогого, а это результат тяжелого труда экспериментов наших философских предшественников, от которой не стоит так легко отказываться. Is that Harman subordinates the expressive virtues associated with the logical regimentation of communication, for example, <coughs> clarity and precision, to the expressive virtues associated with its excess, its aesthetic dimension, for example, style and vividness? Harman подчиняет добродетели логической регламентации коммуникации, ясность, четкость добродетелям выразительности, ассоциируемым с ее эстетическим измерением. This is because the only linguistic resources that let us move beyond simply pointing at the various sensual axioms presented to us are the resources of literature, poetry, and aesthetic discourse. Это происходит потому, что единственным лингвистическим ресурсом, который позволяет нам выйти за пределы простого указания на различные чувственные этовости, это ресурсы литературы, поэзии. His semantic Cartesianism thus gives way to a semantic romanticism. Его семантическое картезианство уступает дорогу семантическому романтизму. It is for this reason that metaphor enjoys such a privileged place in both Harman's philosophical system and the writings that present it. It is the expressive exemplar of his semantic picture, an expressive form whose content cannot become explicit. Without ceasing to be what it is. Именно поэтому метафора занимает привилегированное место как в философской системе Хармана, так и в трудах, которые ее представляют. Вот образец выражения в его картине семантики. Форма выражения при экспликации содержания которой перестает быть тем, что она есть. One cannot explicate a metaphor without transforming it into a simile, or worse, a full-blown analogy. It seemingly allows one to mean what one says without saying what one means, or to be sincere without being explicit. Невозможно эксплицировать метафору, не превратив ее в сравнение или еще хуже того в простую аналогию. 
Она позволяет придавать значимости говоримому, не сообщая значения говоримого, то есть быть искренним и не быть при этом ясным. However, this picture simply misunderstands the expressive role of metaphor. It refuses to let metaphors grow, mature, and ultimately die, preferring to keep them in a perpetual expressive adolescence. Однако такой взгляд неверно истолковывает выразительную роль метафоры. Она оказывает, она отказывает метафоре в праве расти, взрослеть и умирать. Она удерживает метафоры в постоянном подростковом возрасте выражения. To become similes, analogies, and ultimately even concepts in their own way. For example, dead metaphors such as the river's mouth, the bottleneck of a system, or falling in love, is their expressive life cycle. Metaphors are part of a large <coughs> expressive ecosystem, and their role is to be consumed by roaming explanatory predators, seeking new conceptual forms. If they are precluded from partaking in this cycle, And they play no genuinely expressive role at all. Жизненный цикл метафоры стать сравнением, аналогией и даже концептом. Вспомните классические мертвые метафоры, как нос корабля, устье реки. Метафоры – это часть экосистемы выражения, и их роль как раз и заключается в том, чтобы стать жертвами рыщущих в округе хищников, которые только ищут новые концептуальные формы. Если их лишают возможности принять участие в этом цикле, они перестают вообще играть роль средства выражения. In the end, it is no coincidence that Harman's skepticism in the epistemological domain is accompanied by romanticism in the semantic domain. It all amounts to an attempt to protect sincerity, protect sincerity from anything that might challenge it, or insist that we mean what we say, regardless of any attempts on behalf of others to say what we mean, and thereby show us that we cannot both understand and endorse it. То, что скептицизм Хармана в эпистемологической сфере сопровождается его романтизмом семантической, не является совпадением. Это попытка защитить искренность от всего, что может ей угрожать, или попытка настаивать на значимости говоримого без обоснования значения. При этом мы отказываем окружающим вправе говорить то, что мы имели в виду. Uh, sorry. Once the possibility that anything we might mean might actually be true is thrown out of the window, the relationship between understanding and endorsement gets thrown out along with it. Итак, когда возможность того, что любое из имеющегося в виду может быть истиной, выплескивается из окна, то туда же отправляется и понимание с подтверждением. If we know that nothing we mean will ever be true, then the revelation that what we happen to mean is internally inconsistent can have nothing but an ironic hold upon us. Если мы знаем, что ничего из того, что мы имеем в виду, когда-либо будет истинным, то что бы мы ни имели в виду, оно будет внутренне противоречивым, и это может захватить нас в толки, в тиски иронии. We are thus free to mean what we like. Таким образом, мы просто вольны иметь в виду все, что хотим. It is then but a small step to the idea that the only access to the real is provided by the most free form of expression. Отсюда один маленький шаг до мысли о том, что наилучший способ доступа к реальному обеспечивается наиболее свободной формой выражения. We liberate ourselves from the myriad constraints placed upon us by our language and our culture, biology, etc. by playing with the limits of expression or living life, etc. Играя с границами выражения, образа жизни и самой жизни, мы освобождаем самих себя от мириад ограничений, накладываемых на нас языком, культурой и биологией. It is only by liberating ourselves thus that we commune with the real directly, without being mediated by these constraints. Только освобождая самих себя, мы можем э, вступать в контакт с реальным непосредственно, не будучи опосредованными этими ограничениями. In essence, the idea that no form of discourse which aims to speak the truth about the real can achieve this truth, skepticism, is converted into the idea that the only form of discourse that can actually grasp the real is that which abandons any claim of truth, romanticism. В сущности, идея о том, что никакая форма дискурса, намеревающаяся высказать истину о реальности, 
может достичь этой истины, это скептицизм, превращается в идею, что единственной формой дискурса, который в действительности может ухватить реальное, это то, что отказывается от любых притязаний на истину. Это романтизм. This is object-oriented ontologies inverted world. What it takes for freedom is in truth mere caprice. What it takes for self-consciousness is in truth pervasive self-deception. Most importantly, what it takes for sincerity is in truth nothing but a sense of entitlement to mean whatever one wants. Это и есть перевернутый, вывернутый на изнанку мир объектно ориентированной антологии. То, что она принимает за свободу, на самом деле является капризом. То, что она принимает за самосознание, на самом деле оказывается постоянным самообманом. И что самое главное, то, что она принимает за искренность, на самом деле является ничем иным, как чувством иметь право говорить то, что ты хочешь. Contrast, в противовес я настаиваю на том, что если что-то не может быть, по крайней мере, в принципе, эксплицировано, то его не было и имплицитно. There is no content without expression. Не бывает содержания без выражения. One can sincerely mean what one says if one is unable to explicitly say what one means, but not if one is merely unwilling to do so. Можно искренне хотеть сказать то, что думаешь, но не мочь это сделать. Совсем другое дело не хотеть это выразить. On this basis, the refusal to the refusal of the myriad expressive resources that philosophers and logicians have carefully cultivated over the past two and a half millennia. In favor of purposely stunted metaphors, can only be called insincere. Отказ от множества выразительных ресурсов, которые выработали философы и логики на протяжении двух с половиной тысяч лет в пользу намеренно эффектных метафор, может просто можно просто назвать неискренним. The philosophical virtues of sincerity and explicitness have thereby been traded for the sophistic vices of insincerity and implicitness. Философские добродетели искренности и ясности оказываются таким образом обменены на софистические пороки неискренности и неясности. Извините, 